ஆனாலும் நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை பெருமை வேண்டாம் ஆணவம் வேண்டாம் அகங்கார வேண்டாம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் பிரம்மாண்டமான சபைக்கு ஊழியரா இருக்கலாம் ஆனாலும் அன்புக்குருடைய மக்கள் நிரந்தரம் அல்ல அவர்தான் நிரந்தரம் தந்தவைகளை விட தந்தவர் பெரியவர் தந்தவைகள் தற்காலிகமானது தந்தவர் நிரந்தரமானவர் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஆடு மாடுகள் இருந்தது வேலைக்காரரும் வேலைக்காரியும் இருந்தார்கள் ஆனால் அதிலே அவன் லைத் இருந்தான் அதுல திருப்தியாயிருந்தான் ஆனால் அது நிரந்தரமானதல்ல ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த ஈசாக்கு நிரந்தரமானவன் அவன் தான் பெயர் சொல்லக்கூடியவன் அவன் தான் வம்சங்களை உருவாக்க கூடியவன் இன்றைக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் டோன்ட் சாட்டிஸ்பை வாட் யூ ஹாவ் அன்புக்குருளே இருக்கிற ஒன்றிலே திருப்தி அடைய வேண்டாம் இன்னும் தேவன் உங்களுக்கு என்று ஏராளமான பெரிய மகிமையான பிரம்மாண்டமான ஆசீர்வாதங்களை கற்று வைத்திருக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு தாழ்மை தேவை இந்த வார்த்தை அவர்கள் சொல்லும் போது அன்பானே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மாறுத்தரம் சொல்லவில்லை பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது இயேசு ஒரு பிள்ளையை தமிழத்தில் அழைத்து அதை அவர் நடுவே நிறுத்தி யோசித்து பாருங்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன எவன் பெரியவனாயிருப்பான் ஆனால் அவர் பதில் சொல்லவில்லை மாறாக ஒரு சிறு பிள்ளையை வசனம் சொல்கிறது ஒரு பிள்ளையை அவர் தமிழத்தில் அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவிலே இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை அவர்கள் நடுவிலே அப்படியானால் யோசித்து பாருங்கள் யாரை நடுவிலே வைக்கிறார் சிறு பிள்ளையை யாரை விளிம்பிலே வைக்கிறார் சீசைகளை அன்பானுடைய நான் சொல்வது புரி நினைக்கிறேன் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இது இது பதிலா இல்லை ஆனால் இந்த பதிலே ஆழமான அர்த்தமுள்ள மேன்மையான ஒன்றை கற்று வைத்திருக்கிறார் இவருடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் த நீட் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி மனித வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு தாழ்மை இன்றைக்கு இந்த கேள்விக்கு என்ன காரணம் என்றால் அன்பானுடைய நான் பெரியவனா இருக்க வேண்டும் நான் அப்படி இருக்க வேண்டும் நான் இப்படி இருக்க வேண்டும் இல்லை அன்பானுடைய நான் இங்கே மூன்று வார்த்தைகளை திரையிலே பாருங்கள் நம்பர் ஒன் நோ யுவர் செல்ஃப் உங்களை யார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது பி யுவர் செல்ஃப் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பானுடைய இன்றைக்கு நீங்கள் யார் என்பதை இதைத்தான் உலகம் சொல்லுகிறது உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் இன்று விதம் சொல்கிறது ஒருவன் எண்ணுவதற்கு மிஞ்சி என்ன என்ன வேண்டாம் அதாவது நீங்கள் கீழாக என்ன வேண்டாம் உங்களை மேலாக என்ன வேண்டாம் சிறருக்கு ஒரு இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அதுவும் தவறு இன்னொருவருக்கு உயர்ந்த மனப்பான்மை இந்த நாளிலே திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பானுடைய நீங்கள் பிரம்மாண்டமான ஒரு தலைவராக இருக்கலாம் பல இயக்கங்களுக்கு தலைவராக இருக்கலாம் இன்றைக்கு வருகிறது மிகப்பெரிய இயக்கங்கள் ஸ்தாபனங்கள் நாள்தோறும் மிகப்பெரிய சினாட் இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் மிகப்பெரிய தலைமைத்துவம் வகிக்கலாம் அது முக்கியமல்ல ஆண்டவர் உங்களை முக்கியப்படுத்த வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் சீசைகள் விளிம்பிலே வந்தார்கள் சிறு பிள்ளை நடுவிலே வந்தது யோசித்து பாருங்கள் என்றைக்கு பெருமை வருகிறதோ அன்றைக்கு நீங்கள் விளிம்பிலே அறியாத ஒருவன் ஒரு சிறு பிள்ளை சிறு பிள்ளைக்கு திறமைகள் இல்லை ஞானம் இல்லை அறிவு இல்லை உங்களை போன்ற சாதுரியங்கள் இல்லை ஆனால் அந்த சிறு பிள்ளையை ஆண்டவர் நடுவிலே வைக்கிறார் அர்த்தம் என்னவென்று தெரியுமா நீங்கள் திறமைசாலிகள் அறிவாளிகள் புகழ்பெற்றவர்கள் விரும்பப்படத்தக்கவர்கள் ஓரத்தில் விரும்பப்படாத அன்னோம் Unlikely, unthoughtful, சிந்திக்கப்படாத ஒரு சிறு பிள்ளையை ஒரு சிறுவனை ஒரு சிறு மனிதனை ஆண்டவர் மையத்திலே கொண்டு வருவார் நான் சொன்னவிருந்த அந்த மூன்று குறிப்புகளை திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நோ யுவர் செல்ஃப் இரண்டாவது அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரரே என் அன்பு சகோதரியே என் அன்பு ஊழியனே ஒருவேளை நீங்கள் கிராமத்தில் ஊழியம் செய்யலாம் ஒரு பின்தங்கின ஒரு குக்கிராமத்தில் ஊழியம் செய்யலாம் ஒரு நாளும் அதை குறித்து நீங்கள் தாழ்வாக என்ன வேண்டாம் சென்னை பட்டினத்திலே அல்லாவிட்டால் மிகப்பெரிய நகராட்சியில் ஊழியம் செய்கிற பிரம்மாண்டமான ஊழியர்களை பார்த்து பெருமூச்சு விட வேண்டாம் ஆண்டவ அவர்களுக்கு பரலோகத்திலே என்ன பலன் வைத்திருக்கிறாரோ அதே பலனை கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த பூமியிலே ரிசல்ட் வித்தியாசமா இருக்கலாம் ஆனால் ரிவார்ட் ஒன்றுதான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ரிசல்ட் மே பி டிஃபர் பட் ரிவார்ட் கேனாட் பி டிஃபர் நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை அன்பாவுடைய அக்செப்ட் உங்களை நீங்கள் ஒரு நாளும் தரக்குறைவாக தாழ்வாக என்ன வேண்டாம் படிப்பில்லாம் இருக்கலாம் அறிவில்லாம இருக்கலாம் வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கு இருக்கிற தலைவர்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆடம்பர கார் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களையும் நினைத்திருக்கிறார் அவர்களை உயர்த்தின கர்த்தர் அவர்களை பயன்படுத்துகிற கர்த்தர் உங்களையும் பயன்படுத்துவார் 
accept yourself punra solla virumbugiren be yourself நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள் இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் நவீன உலகத்திலே அவரை போல இவரை போல அவர் என்ன தாடி வைக்கிறாரோ அவர் என்ன மீசை வைக்கிறாரோ அவர் என்ன உடை உடுத்துகிறாரோ அதை போல இல்லை என்பாருடைய உலகத்தின் நாகரீகங்கள் உலகத்தினுடைய கவர்ச்சி ஒரு போலியானது பி இவர் செல் நீங்கள் யாரா இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டீர்களோ அவராகவே நீங்கள் இருங்கள் இன்னொருவரை நீங்கள் காப்பிடிக்க வேண்டாம் இன்னொருவரை போல நடை உடை பாவனை அவரை போல கையசைப்பது அவரை போல குதிப்பது இல்லை என்பவர்களே அது அவருடைய ஸ்டைல் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டைலை என்றைக்கு பின்பற்றுங்கள் பரலோகம் உங்களை நிச்சயமாக ஆர்ப்பரிக்கும் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலனை வைத்திருக்கிறார் முதலா குறிப்பு சொல்ல வந்தேன் நீட் ஆஃப் த ஹியூமிலிட்டி தாழ்மைக்கு முதல் காரணம் என்னவென்றால் அன்பாவுடைய தாழ்மை முதல் காரணம் நான் அல்ல அவரே நான் சிறுக அவர் பெருக அன்பாவுடைய தாழ்மைப்படாத வாழ்க்கையிலே அவன் பிரச்சனை உருவாக்குகிறார் யோசித்து பாருங்கள் எவன் பெரியவனா இருப்பான் சார் யோசித்து பாருங்கள் இட் மேக்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அன்பாவுடைய நீங்கள் பிரச்சனையை தீர்க்கிறவர்கள் பிரச்சனை கூறியவர்கள் அல்ல திரும்ப சொல்லுகிறேன் எவன் பெரியவன் இன்றைக்கு ஊழியர் கூடுகைகளிலே தலைவராக இருக்க விரும்புகிற மக்கள் ஏராளம் தலைவராக இருக்கிற வரைக்கும் தலைவர் ஊழியர் கூடைக்கு வருகிறார் தலைவராக இல்லாவிட்டால் அந்த ஊழியர் கூடைக்கு வருவதில்லை என்று எல்லாருக்கும் தலைமைத்துவம் தேவை நான் தலைவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சொன்னார் நான் தலைவனாக இருந்தால் தான் எனக்கு மதிப்பு இல்லை என்பானே கத்தர் உங்களை யாராய் வைத்திருக்கிறாரோ அவராகவே நீங்கள் இருங்கள் என்றைக்கு எவர் பெரியவன் என்ற வார்த்தை வருகிறதோ அன்றைக்கு யூ பிகேம் அ ப்ராப்ளம் நீங்கள் அடுத்தவருக்கு பிரச்சனையாய் மாற வேண்டாம் பிரச்சனையை தீர்க்கிற ஒரு மனிதராய் மாறுங்கள் அடுத்த சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்த தியாகத்தை யோசித்து பாருங்கள் அவர் செய்த மகத்துவமான காரியங்கள் ஒன்றுமில்லாத உங்களை ஒன்றாக்கினாரே அறிமுகம் இல்லாத உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் தந்தாரே எங்கோ பிறந்து வளர்ந்த உங்களுக்கு இந்த ஆள் தத்துவம் இந்த உயர்வு இந்த மேன்மை இந்த மகத்துவம் இதெல்லாம் அவரால் வந்தது எனவே அவர் உங்களை உயர்த்தினவர் இதுவரை உயர்த்தினார் இன்னமும் உயர்த்துவார் உலகத்தால் மனிதனால் இந்த திருச்சபைகளாலே இப்படிப்பட்ட இயக்கங்களாலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டாம் தேவன் உயர்த்தினால் நிரந்தரமானது மனிதன் உயர்த்தினால் தற்காலிகமானது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எவன் உயர்த்துகிறானோ அவனே கொஞ்ச நாள் உங்களை கீழே தள்ளிவிடுவான் ஆனால் கத்தர் உயர்த்தினால் அவர் உயர்த்தி மகிழ்கிறவர் உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார் அருள் செய்திருக்கிறார் இதை விட பெரிய பாக்கியம் என்ன வேண்டும் நான் பெரியவனா இருக்க இருப்பதை விட உன்னதங்களிலே அவரோடு உட்கார்ந்திருக்க எனக்கு அருள் தந்தாரே அது மிகப்பெரிய பாக்கியம் மூன்றாவது இந்த பெரியவன் என்ற காரியத்துக்கு மூன்றாவது என்ன காரணம் சொன்னால் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் சுயம் சார்ந்த வாழ்க்கை நான்காவது டிஸ் யூனிட்டி அடுத்தளுக்குள்ளே பிரிவினை உண்டு பண்ணுகிறேன் திருச்சபைக்கு போகிற என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே அந்த சபைக்கு ஆசீர்வாதமா இல்லாவிட்டாலும் அந்த சபைக்கு நீ நோவா இருக்க வேண்டாம் உங்கள் ஆலயத்திற்கு ஈவாக இருங்கள் நோவாக இருக்க வேண்டாம் ஒரு ஊழியனுக்கு மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் துக்கமா இருக்க வேண்டாம் உங்களை குறித்து உங்கள் ஊழியன் நினைக்கும் போதெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் வர வேண்டும் ஆத்திரம் வரக்கூடாது சிலரை பார்த்தால் ஸ்தோத்திரம் சிலரை பார்த்தால் ஆத்திரம் இதற்கு என்ன காரணம் உடைய வாழ்க்கை திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்கள் காணிக்கை ஒரு ஊழியனை மகிழ்ச்சியாக்காது ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு ஊழியனை மகிழ்ச்சியாக்கும் அன்பானவர்களே இதனுடைய அடுத்த ஐந்தாவது குறிப்பு என்னவென்றால் ஸ்கேண்டலிங் கிறிஸ்டியன் ஃபை என்னைக்கு பெரியவன் பெரியவன் ஆக வேண்டும் என்கிற அந்த ஆசை வருகிறதோ அன்றைக்கு விசுவாச வாழ்க்கையில் தோல்வி சற்று நாள் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த பெரியவன் என்ற என்ன வரும்போதே யூ ஃபெயில் இன் யுவர் ஃபெய்த் லைஃப் விசுவாச வாழ்க்கையிலே தோற்று போனீர்கள் நீங்கள் பெரியவனாக இருக்க வேண்டாம் அடுத்தால் பெரியவராக்க வேண்டாம் அந்த பெரியவர் உங்களை பெரியவராக்குவார் இந்த எண்ணமே விசுவாச வாழ்க்கையின் தோல்வி அடுத்து எத்தனை விசுவாச பற்றி பேசினாலும் அதில் அர்த்தம் இல்லை ஆதியாமத்து புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாசன் இப்படி சொல்கிறது அன்பாமலே சர்வம் ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை நீங்கள் இந்த கனியை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் யோசித்து பாருங்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆழமான செய்தி நம்பர் ஒன் அதாவது அந்த சர்பம் சொன்ன முதல் வார்த்தை ஒரு பொய்யான வார்த்தை நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை 
இதான் மனிதனுடைய ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்த ஒரு சிறப்பு அம்சம் ஆண்டவர் மனிதனை படைத்த போது அவனை சாவாமை உள்ளவனாய் சிரஞ்சீவியாய் படைத்தார் இது ஒரு உண்மையை சொல்லி அடுத்து இன்னொரு பொய்யை சொல்லிற்று அடுத்தவா சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு உண்மை அதுக்கு பிறகு எல்லாமே பொய் அடுத்தவா சொல்கிறது கண்கள் திறக்கப்படும் மூன்றாவது நீங்கள் தேவர்களை போல யோசித்து பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ஆசை நான் அவரை போல இருக்க வேண்டும் இவரை போல இருக்க வேண்டும் தேவர்களை போல இருக்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் உலகம் மேலான ஒன்றை வாக்கு பண்ணும் கீழ்த்தரமான ஒன்றை கொடுக்கும் த வேர்ல்ட் ப்ராமிஸ் த பெஸ்ட் பட் இட் கிவ்ஸ் தஸ்ட் இதை கேட்கிற யாரா இருந்தாலும் நான் அவரை போல மாறுவேன் இவரை போல மாறுவேன் இன்றைக்கு உலக உலகத்துல பல வார்த்தைகள் வருகிறது ஒரு சில விசுவாசிகளை பார்த்து அடுத்த ஊழியர் சொல்லுவார் நீங்கள் மட்டும் என் சபையில் இருந்தால் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் எனக்கு உதவி ஊழியக்காரா இருக்கலாம் நான் உங்களை எங்கோ கொண்டு போய் விடுவேன் உலக நாடுகளுக்கு எல்லாம் உங்களை அனுப்புவேன் மிக பிரபலமாக்கி விடுவேன் ஒன்னா நபர் பொய் அன்பாதவர்களே தேவன் பயன்படுத்தாத ஒரு மனிதனை இந்த உலகம் மனிதர்கள் யாருமே பயன்படுத்த முடியாது இவங்களை பயன்படுத்த தேவன் விரும்பினால் ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் அன்புக்குறுளே ஒரு நாளும் யாரும் உங்களை தடுக்க முடியாது அந்த வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் தேவர்களை போல அன்பானவர்களே இங்குதான் பெருமை ஓ நான் தேவனை போல இருக்க போகிறேன் ஏன் ஆண்டவர் என்னை மட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு வரும்போது ஏன் அந்த வாய்ப்பை விட்டுவிட வேண்டும் இதைத்தான் நியாய புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் அந்த மரங்கள் எல்லாம் சொல்லுது ராஜாவாயிரு ஆனால் ஒவ்வொரு மரங்களும் சொன்னது இல்லை 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 மரங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட இன்றைய மனிதனுக்கு இல்லை கடைசியாக முச்சடி சொன்னது நான் ராஜாவா இருப்பேன் அது நிலவை என்ன ஆயிற்று அது நெருக்கி போட்டது அன்பார்களே தேவன் வாய்ப்புகளை தர முடியுமானால் உங்களை தேடி வந்து தருவார் வாய்ப்புகளை தேடி நீங்கள் ஓட வேண்டாம் வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் நாளிலே ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட என்பு சகோதரனே கத்தர் உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைத்திருப்பார் ஆனால் நிச்சயம் வாய்ப்புகள் தேடி வரும் யாரிடத்திலும் நீங்கள் போய் என்னை பயன்படுத்துங்கள் எனக்கு இந்த வரம் இருக்கிறது இந்த கிருவு இருக்கிறது இதை சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்லாமலே தெரியும் அன்பானவளே அதுக்கு விளம்பரங்கள் தேவையில்லை இன்னைக்கு யோசித்து பாருங்களேன் ஒவ்வொரு விளம்பரங்கள் எனக்கு இந்த வரம் இருக்கிறது என்னை பயன்படுத்துங்கள் வேண்டாம் அன்பானவளே உங்களுக்குள்ள கிருவை இருக்குமானால் வரங்கள் இருக்குமானால் உலக மக்கள் உங்களை தேடி வருவார்கள் இங்கே ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் சத்ரு சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் தேவர்களை போல விளைவு என்ன அன்பானவர்களே அவர்கள் ஓடி ஒளிந்தார்கள் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டார்கள் நிர்வாண் அதாவது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே தாங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய விளைவு காலம் முழுவதும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அனுபவிக்கிறோம் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் பெருமை என்றைக்குமே உங்களை பாவத்திற்குள்ளே தள்ளிவிடும் பெருமை இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உண்மை இருக்காது திரும்ப சொல்லுகிறேன் பெருமை இருக்க ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உண்மை இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி எங்கே தாழ்மை இருக்கிறதோ அங்கே உண்மை இருக்கும் வேர் தர் இஸ் ஹியூமிலிட்டி தர் வில் பி ஆனஸ்டி அன்பானே இன்றைக்கு பெருமை இருக்கிற காரணத்தினாலத்தான் ஆயிரம் பொய்களை சொல்லி அதை சொல்லி இதை சொல்லி இல்லை அன்பானே கத்தர் உங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவர் தேடி வந்து பயன்படுத்துகிறவர் அவர் தேடி வந்து உங்களை விசாரிக்கிற கர்த்தர் அன்பானே நான் அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார் நான் இந்த ஊழித்து வரவில்லை அவர் என்னை அழைத்தார் நான் இந்த வரங்களை சம்பாதிக்கவில்லை இந்த வரங்களை நான் கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டேன் கிருபைகளை நான் சம்பாதிக்கவில்லை என் தாயோ என் தகப்பனோ என்னுடைய சொந்தங்களோ இந்த கிருபையை எனக்கு தரவில்லை இதை அறியாத ஒரு குடும்பத்திலே நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் வேதம் என்றால் என்ன இயேசு என்றால் என்ன கடுகளவும் தெரியாது ஆனால் என்னையும் தேவன் அழைத்தார் இன்றைக்கு அவர் ஒரு ஓரளவுக்கு என்னை அவர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் காரணம் என்னவென்றால் நான் தேடி போகவில்லை என்னை தேடி வந்தார் ஐயா உயர்வும் பதவியும் அந்தஸ்தும் பெருமையும் புகழும் நீங்கள் போய் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உங்களை தேடி வரும் இரண்டாவது குறிப்பா சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது தாழ்மைக்கு என்ன அடையாளம் தாழ்மையில் உள்ள ஒரு மனுஷன் அவன் அடங்கி இருப்பான் என்றைக்கும் தன்னை மறைத்து வாழ்வான் அன்புக்குள்ளே யார் என்ன சொன்னாலும் யார் எதை குறித்து பேசினாலும் கலங்க மாட்டான் அன்பானவளே இங்கே ஒரு ஒன்றை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் பி எஸ் சர்வன் not to be a celebrities anbalule indrike or velaikarana irukka virumbungal pugal petra makkala irukka vendam familiarity will destroy god's authority thirumasalugiren be a servant not be a celebrities 
ஒரு புகழ்பெற்ற மக்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு சில கூடுகளை பார்க்கும் போது சில குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டும் மனிதர்கள் உட்கார்கிறார்கள் அதற்கென்றே கூட்டங்களுக்கு போகிறார்கள் நாலு பேர் என்னை பார்க்க வேண்டும் வீடியோவில் வர வேண்டும் வாட்ஸ்அப்பில் வர வேண்டும் பேஸ்புக்கில் வர வேண்டும் இல்லை என்பார்களே பிரபலமா இருக்க இந்த பூமியில விரும்ப வேண்டாம் அங்கே பிரபலமாயிருங்கள் இங்கே வெல் நோனா இங்கே அன்னோனா இருங்கள் அங்கே வெல் நோனா இருங்கள் இங்கே வெல் நோனா இருக்கிற பலர் அங்கே அன்னோனா இருப்பார்கள் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து எங்களுடைய மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் அண்டர் ஸ்கோர் ஓப்பன் டோர் அட் ஓட்மெயில் டாட்